హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వీడియో స్టార్ట్ చేసేకన్నా ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే ఈ వీడియో కిందనే మీకు ఇంకో వీడియో లింక్ ఇస్తాను ఏదైతే ఏపీఈస ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఒక ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సిలబస్ ఏంటి ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది టోటల్ మార్క్స్ ఎంత మొత్తం అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాము అండ్ ఆ వీడియో లింక్ ఇస్తాను అండ్ అలానే మరీ ముఖ్యంగా ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ చాలామంది అయితే జాయిన్ అయ్యారు అక్కడ అన్ని అప్డేట్స్ కంటెంట్స్ పీడిఎఫ్స్ రిలేటెడ్ యువర్ ఈ సెట్ అన్నీ దొరుకుతాయి వెరీ సూన్ ఇంకా మంచి మంచి అప్డేట్స్ పెడుతూనే ఉంటాను కాబట్టి యూ కెన్ జాయిన్ అండ్ యూ షుడ్ జాయిన్ ఖచ్చితంగా మీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం వేర్ ఐ క్యాన్ షేర్ మోర్ రిసోర్సెస్ టు ఆల్ పీపుల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఫస్ట్ చిన్న ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను ఎవరైతే మీ దగ్గర మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సిలబస్ లేదో ఈ సెట్కి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలో మరి ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా ఇప్పటి నుండే మంచి ర్యాంక్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు సో అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు నేను వీడియో చేస్తుంది నవంబర్ మంత్లో మీరు ఈ వీడియోని ఎప్పుడు చూస్తారనేది మీ ఇష్టం ఎందుకంటే ఒకళ్ళు ఒక మంత్లో చూస్తూ ఉంటారు మీరు ఈ వీడియోని ఎప్పుడు చూస్తున్నా ఫ్రమ్ ది మూమెంట్ నుండి ఒక ఫైవ్ డేస్ టెన్ డేస్ టైం తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి ఇట్ విల్ బీ వెరీ నైస్ టు యూ వై బికాస్ ఈ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఒక మోటివేషన్ లాగా ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి మంచి కాలేజీలో సీట్లు రావడానికి పునాది వేస్తూనే ఉంటుంది మీకు కనుక ఈ సెట్లో మరీ మరీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తే మీకు తిరుగులేదు నీకు మళ్ళీ బ్రాంచ్ ర్యాంక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ర్యాంక్ అంటూ ఉంటుంది ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో నేను మరీ ముఖ్యంగా తర్వాత చెప్తాను ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు ఓకే కానీ రెండు వందల మార్కులకి ఈ సెట్ ఉంటుంది ఆ వంద మార్కులు ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇప్పటి నుండే ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏదో లాస్ట్ మూమెంట్లో పది రోజుల ముందు బ్యాటింగ్ చేసేసి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కాదు ఎయిటీకి సెవెంటీ రావడానికి ఇది సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ కాదు హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ ప్లస్ రావాలి అంటే ఒకటే ఒక టిప్ ఏంటి అంటే నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఏపీ సెట్కి వీడియో పెడుతున్నాను దేనికోసం అంటే ఆ హండ్రెడ్ ప్లస్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని మన దగ్గర సిలబస్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ పాటన్ అదే సో సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి నేను లింక్ ఇస్తాను అందులో కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ ముందు మూడు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కోర్ పక్కన పెట్టండి ప్రస్తుతానికి ముందు ఈ మూడు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకేనా కోర్ పక్కన పెట్టండి కోర్ కావాలంటే మీ బ్రాంచ్ తగ్గట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా డౌన్లోడ్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు ఎవరి బ్రాంచ్ కాదు ఓకే సో ఇనీషియల్గా మీరు దేంతో స్టార్ట్ చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం మ్యాథ్స్తోనా కెమిస్ట్రీతోనా ఫిజిక్స్తోనా కానీ స్టార్ట్ చేయండి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ తీసుకోండి తీసుకొని ఆ సిలబస్ ప్రకారం కానీ మీకు మరి రిసోర్సెస్ ఏంటి ఓకే ప్రిపేర్ అయిపోమంటున్నాం అంటే ప్రతి ఒక్కరు కోచింగ్ తీసుకోలేరు ఓకే కోచింగ్ తీసుకుంటున్న వారు వెల్ అండ్ గుడ్ చాలా బెటర్ వాళ్ళకి ఓకే ప్రస్తుతానికి కోచింగ్ తీసుకోలేకపోయినా టూ త్రీ మంత్స్ ఆగైనా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ కానీ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు వెల్ అండ్ గుడ్ ఒకవేళ కోచింగే అవసరం లేదు సెల్ఫ్ లర్నింగ్ చేసుకుంటాము అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలి అంటే మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ కెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ బుక్తో పాటు నేను ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను ఆ బుక్ ఒకటి రెండు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను ఆ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అవి కొనుక్కోండి ఓకేనా అవి అవి కొనుక్కొని అమెజాన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎక్కడైనా ఉంటాయి మీకు దొరికితే అవి దొరకపోతే ఆఫ్లైన్ స్టోర్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఆ పేర్లు కూడా నేను మర్చిపోయాను మళ్ళీ రిఫర్ చేసి మీకు అయితే మంచి బుక్స్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను చూసుకోండి ఓకేనా సో అది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఫస్ట్ అయితే మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వడం ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ స్టార్టింగ్లో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా తడబడతారు కదా అండ్ ఇంకో చిన్న పాయింట్ ఈ వీడియో లాగ్ అనుకోకుండా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది పాస్ మార్క్ అర్థమైందా పాస్ మార్క్ అనేది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫర్ ఓసీ బీసీ అన్ని కేటగిరీస్ ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి జీరో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేస్తే చాలు యాభై మార్కులు కూడా వాళ్ళకి రావక్కర్లేదు దేల్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఏపీఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ అర్థమైందా రిమైనింగ్ ఎస్సీ ఎస్టీ కాకుండా రిమైనింగ్ అందరికీ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది రావాలి అంటే టూ
కష్టంగా ఉంటుంది ఈ సెట్ ఏమి ఈజీ కాదు మీరు చూస్తున్నంత ఈజీ అయితే ఏం కాదు మ్యాథ్స్ అయితే ఎక్కడెక్కడి నుంచో అడుగుతాడు బిట్లు అందరూ కూడా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ సెట్ ఎగ్జామ్కి బిట్స్ వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ చాలామంది ఏమనుకుంటారు ఆ రాసి వచ్చేస్తాంలే తగిలేస్తాంలే అనుకుంటారు కానీ ప్రిపేర్ అయ్యి వందలాది బిట్లు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కూడా టఫ్గా ఉంటుంది అలాంటి టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ని మీరు క్వాలిఫై చేయాలి అంటే ఇప్పటి నుంచి అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ అడే ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ అలానే ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనీషియల్ డేస్లో బిట్స్ ఏమి ప్రిపేర్ అవ్వద్దు ఫస్ట్ సిలబస్ చూసుకొని కరికులం చూసుకొని మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ కరికులం నుండి ఫర్ సపోజ్ మ్యాథ్స్ ఉంది అనుకోండి మ్యాట్రిసెస్ మ్యాట్రిసెస్ నుంచి ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయో అన్నీ విస్తాడు వాడు టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ తర్వాత ఒక క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్లోని ఒక ఎలిమెంట్ మిస్ చేస్తాడు ఆ ఎలిమెంట్ అక్కడ ఏట్ వస్తుంది సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్లో ఒక ఎలిమెంట్ మిస్ చేస్తాడు ఆ ఎలిమెంట్ అక్కడ ఏమొస్తుంది ఓకే అడ్ జాయిన్ ఫైవ్ అని చేయమంటాడు డెట్ ఫైవ్ అని చేయమంటాడు లేకపోతే ఇంకేదో అడుగుతాడు ఓకే ర్యాంక్ ఆఫ్ అ మ్యాట్రిక్స్ అడుగుతాడు మీకు ర్యాంక్ ఉండదు కానీ ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అడుగుతాడు అవన్నీ ఎలా తెలుసుకోవాలి అన్నీ కూడా మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ నుండి అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ గూగుల్స్ నుండి ఫాలో అయ్యి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే సెల్ఫ్ లర్నింగ్ చేసేవాళ్ళు లేదు కోచింగ్ తీసుకుంటాం అనుకున్న వాళ్ళు కోచింగ్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ప్రిపేర్ అవుతారు ఓకే ఈచ్ డే థర్టీ మినిట్స్ స్టార్టింగ్లో నో బిట్ సాల్వింగ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక వన్ మంత్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ తర్వాత రన్నింగ్ నోట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ రన్నింగ్ నోట్స్ అంతా ప్రిపేర్ అయ్యి అప్పుడు బిట్స్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ యూనిట్కి స్టార్ట్ చేయండి ఇనీషియల్గానే బిట్స్ సాల్వ్ చేస్తే ఏంటి లాభం ఏమీ రాదు అన్నప్పుడు ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేయొద్దు కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఇప్పుడు మీరు ఒక పది బిట్లు సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ పది బిట్లు డైరెక్ట్ అటాక్ ఇచ్చే కన్నా ఆ పది బిట్లు మ్యాట్రిసెస్ నుంచి అని మీకు తెలుసు ఇంకా ఆ మ్యాట్రిసెస్ ఒక పది బిట్లు సాల్వ్ చేద్దాం అన్నప్పుడు మ్యాట్రిసెస్ నుంచి అని మీకు ముందే తెలుసు ఆ పది బిట్లు సాల్వ్ చేయాలని కానీ డైరెక్ట్ అటాక్ ఇచ్చేస్తారు మీకు తెలియదు కాన్సెప్ట్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అలా కష్టం కదా సో ఆ పది బిట్లు చేసే కన్నా ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రీజన్ చేయండి రీజన్ చేసి ఆ పర్టికులర్ టెన్ బిట్ సాల్వ్ చేయండి అది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఓకే ఖచ్చితంగా ఇదే ఫార్ ఫార్ములా పద్ధతి ఫాలో అవ్వాలి అప్పుడే మీకైతే బాగుంటుంది అర్థమైందా సో వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఏపీఈసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కమింగ్ అప్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ టెలిగ్రామ్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ స్కోప్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వాళ్ళకనే కాదు నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వాళ్ళు రాస్తున్నా కూడా చాలా ఉపయోగపడే వీడియో ఓకే థ్యాంక్ యూ